السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الہ حضرت النبی المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انمت علیہم غیر المغلوب علیہم ولاللالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في اللقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمين الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه يكافئ مزيدا اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اجعلنا من الطوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي يا كافي يا معافي يا ذا الجلال والإكرام ودفع بلياتنا يا دافي البليات اللهم نلم محوالنا وحسن نفعالنا وخلصنا من نلم الفقر والذل وعسمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور العداء والشياطين والنفس اللمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحصل مرادنا بالخير اللهم بعدنا من الشر والعصيان 
اللهم نلم محوالنا وحسن نفعالنا وخلصنا من نلم الفقر والذل وعسمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس اللمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وخص المرادنا بالخير اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعل حجة لنا لا حجة علينا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من الديون والمظالم والنار ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم بسم الله الرحمن الرحيم പരമ കാരുണ്യകനും കരുണാവാരിതിയുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു സർവസ്തുതിയും ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനാകുന്നു അവൻ പരമകാരുണ്യകനും കരുണാവാരിതിയുമാകുന്നു അവനാകുന്നു പ്രതിഫല നാളിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നിന്നെ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്നോട് മാത്രം സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു നീ ഞങ്ങളെ ചൊവ്വായ മാർഗത്തിൽ ചേർക്കണമേ നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാർഗത്തിൽ നീ കോപിച്ചവരുടെ മാർഗത്തിലല്ല വഴി പിഴച്ചവരുടെ മാർഗത്തിലുമല്ല അമീൻ നീ ഉത്തരം ചെയ്യണമേ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഈ സതുദ്യമം സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ റബ്ബെ പരിശുദ്ധമായ റമലാനു ഷെരീഫ് അതിന്റെ മധ്യത്തോടടുക്കുകയാണ് മഹുഫുറത്തിന്റെ പത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് അബ്ബേ വന്നു പോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണമേ അല്ല നിനക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്തത് വല്ലതും ഞങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ നിന്നോടല്ലാതെ ആരോട് മാപ്പ് തേടാനാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ മഹുറത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ ദോഷത്തിന്റെ കറകൾ കൊണ്ട് മലീമസമായ തൽബുമായി കബറിലെത്തേണ്ടൊരവസ്ഥ ഈ കൂട്ടത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ അള്ളാ ജല്ല ജലാലായ റബ്ബെ പലവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരി കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട് പ്രത്യേകമായ ദുരാ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും നീ ഷിഫയാക്കണമേ അള്ളാ 
രോഗങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടൊരു പരീക്ഷണമെന്ന പോലെ ഹോസ്പിറ്റലും മരുന്നും ടെസ്റ്റുകളും ചികിത്സകളുമൊക്കെയായി കഴിയേണ്ടൊരവസ്ഥ അബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വരുത്തരുതേ റഹ്മാനായ റബ്ബെ നാവിനൊരു മുറി ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ നിന്നൊരു കഷ്ണം വെട്ടിയെടുത്ത് ടെസ്റ്റിനയക്കുകയാണ് റിസൾട്ട് അനുകൂലമായി കിട്ടാൻ ആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ശരീരത്തിലാകെ തളർച്ച വന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ചൊറി ബാധിച്ച് നിരന്തരമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ പരിഹാരത്തിനായി മജിൽ ഈ പരിപാടിയിലൊന്ന് ആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ ഷാഫിയായ കാഫിയായ മുഹാഫിയായ നോമ്പുകാരുടെ പ്രാർത്ഥന തള്ളപ്പെടുകയില്ല എന്ന് മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലേഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് തേടുകയാണ് എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കനേ അള്ളാ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിക്കണമേ അള്ളാ കഴിഞ്ഞ പരിപാടിയിലെ മുമ്മിനിങ്ങളോട് ഒരായിരം തവണയെങ്കിലും ഈ ദിക്കർ ചൊല്ലി വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ഒരുപാട് മോമിനിയങ്ങൾ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തവരാ നീ കബൂലാക്കണമേ അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണമേ അള്ളാ അബ്ബേ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വന്തമായൊരു വീടാവാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അനുയോജ്യമായ ജോലിയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് നിന്നോടല്ലാതെ ആരോട് തേടാനാ ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മാസമായ പുണ്യർമലാനിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് തേടുകയാ അള്ളാഹുവേ സാധാരണ ഗതിയിൽ മജിലിസ് സംഘടന ിച്ചത് ആ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ തേടുകയാണ് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിക്കണമേ അള്ളാ ദുന്യവിയും മുഹറവിയുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ തേട്ടം കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരാൻ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് പലരും അള്ളാ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റാഹത്താക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ വിദേശത്തുണ്ട് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുണ്ട് റൂമിലുള്ളവർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തുള്ളവർക്ക് പോലും അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ആ ചെയ്യണേ നാശങ്കയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിക്കണമേ റബ്ബേ നീ റാഹത്തിലാക്കണമേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നിങ്ങളെ മസ്ജിദുകളിൽ സാധാരണ പോലെ ജമായത്ത് നടക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പോലെ മജിലിസുകൾ നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും പലരും വല്ലാതെ വിഷമത്തില നീ പരിഹാരം നൽകണമേ അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും വിജയത്തിലാക്കണമേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഈ സ്ഥാപനം സി ബി എം എസ് ഇസ്ലാമിക അക്കാദമിയും ഒരുപാട് ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ വിജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ പ്രചരണവുമായി ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അനേകം വ്യത്യമുകൾക്ക് താങ്ങും തണലുമാകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇതിനെ കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിച്ചവരുണ്ട് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ അവരെയൊക്കെയും നീ സഹായിക്കണമേ അള്ളാ എല്ലാ ഹൈറും അവർക്ക് നീ വിധിക്കണമേ തമ്പുരാന് എല്ലാ ഞാമത്തുകളും ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണമേ അള്ളാ 
റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും മരണവും മരണാനന്തര ജീവിതവും സന്തോഷമാക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പലരും ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിനുള്ളിലാ കബറിന്റെ കഥയുണ്ടെന്നറിയില്ല റബ്ബേ കബറവർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സന്തോഷമാക്കണമേ തമ്പുരാന് ഈ തേട്ടം കബൂലാക്കണമേ അള്ളാ ഈ കൂട്ടത്തിലാർക്കെങ്കിലും നിന്റെ സാബിക്കായ കളായിൽ നീ നരകമാണ് വിധിച്ചതെങ്കിൽ നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെയും കുട്ടിയടക്കുന്ന ഈ മാസത്തിനീ മുങ്ങിനീങ്ങൾ നിന്നോട് തേടുകയാണ് ആ നരകം ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമാക്കണേ റബ്ബെ നരകം കാണാതെ സിറാത്ത് പാലത്തിൽ ഒരു കാലിടർച്ചയുമില്ലാതെ ഫിർദൗസ് നൽകണേ അള്ളാ അതിനുള്ള കാരണമായി ഈ അമീൻ കബൂലാക്കണമേ അള്ളാ ഇജാബത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ പരമാവധി മുങ്ങിനീങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി പരിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹൈറും പറക്കത്തും സലാമത്തും സന്തോഷം ോഷവും നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെയും സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഹൈറി വിധിക്കണേ അള്ളാ മക്കൾ അലിമീങ്ങളാവാൻ ഹാഫിലീങ്ങളാവാൻ നല്ല ജോലി അവർക്ക് കിട്ടാൻ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർന്നു കിട്ടാൻ പലരും ഇതാ ദുവാ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റബ്ബേ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റബ്ബേ എല്ലാം നിന്നിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നീ സലാമത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ ബഹുമാന്യരായ മോമിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ വിളയിൽ പറപ്പൂർ സി ബി എം എസ് ഉത്തീങ്കാല ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റമലാൻ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പരിപാടിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മൌസുരത്തിന്റെ പത്തിലെ അവസാനത്തെ ക്ലാസിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളോട് ഒരായിരം തവണയെങ്കിലും എന്ന പവിത്രമായ ആ വിക്കർ ചൊല്ലണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മുഗ്മിനീങ്ങൾ അലഹമില്ല അത് ചൊല്ലുകയും ചെയ്തു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയാൻ സാധിച്ചു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകമായി പലരും പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചാണ് അത് ചൊല്ലിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെയും ഹാസിലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പരിഹരിച്ച് പരിപൂർണ സലാമത്ത് നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൗസുരത്തിന്റെ പത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോഴുള്ളത് കൊല്ലത്തിൽ പത്തു ദിവസങ്ങൾ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് 
നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം തേടാനായി അങ്ങനെ പാപമോചനം തേടിയാൽ അത് സ്വീകരിക്കാനായി പ്രത്യേകമായി എടുത്തു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പത്തിൽ പരമാവധി ഇലാഹായ റബ്ബിനോട് മഹഫറത്ത് ചോദിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും സമയം കണ്ടെത്തണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എത്ര വലിയ തെറ്റുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയാലും ആ ഇസ്തിഫാർ ദായിമാക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി മനസ്സറിഞ്ഞ് സങ്കടത്തോടുകൂടെ ഇലാഹായ റബ്ബിനോട് ഇസ്തിഫാർ തേടിയാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പല തിന്മകളും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം പിശാജ് നടത്തും എന്നാൽ ആ പിശാജിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള രണ്ടു മാർഗങ്ങൾ എന്ന വചനവും അതിന്റെ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മിനെ ശ്രദ്ധിക്കുമിനെ നബീ ബക്കറിന് മഹാനായ സുദ്ദീഖ് പറയുകയാണ് ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ അലൈക്കും നിങ്ങൾ എന്ന വചനവും ഈ വചനവും മുറുകെ പിടിക്കണം അത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം ഈ രണ്ടു വചനങ്ങളും നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ എന്ന് മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്തേ കാര്യമെന്നറിയോ കാരണം ഇബിലീസ് കാല അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഹിലക്ക് തുന്നാസ മൊമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്ക് മൊമ്മിനെ ഇത് ഗൗരവമായി ഉൾക്കൊള്ള മൊമ്മിനെ ഈ മൗസുരത്തിന്റെ പത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇബിലീസ് തന്റെ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞതാണ് അഹിലക്ക് തുന്നാസി പരമാവധി ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ടും തിന്മകളെ കൊണ്ടും മനുഷ്യരെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു മനുഷ്യരെ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ടും തിന്മകളെ കൊണ്ടും ഞാൻ ഹലാക്കിലാക്കി വാഹലൂനി എന്നാൽ അവരെന്നെ നശിപ്പിച്ചത് തിന്മകളെ കൊണ്ടും തമ്മാടിത്തരങ്ങളെ കൊണ്ടും ഞാൻ ആ മനുഷ്യരെ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവര് എന്നെ നശിപ്പിച്ചത് എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമില്ലാതെയാക്കിയത് എന്റെ പ്രവർത്തനം നിഷ്ഫലമാക്കിയത് എന്ന വചനം കൊണ്ടും ുള്ളാഹല്ലീമെന്ന വചനം കൊണ്ടുമാ ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഊനി പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടു വചനങ്ങളുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒന്ന് ലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന വചന എത്രയാണ് റബ്ബെ അതിന്റെ മഹത്വം എന്താണ് അതിന്റെ ഫലില് എത്രയാണ് അതിന്റെ മഹത്വം മഹാനായ അലിയബിന് അബിത്വാലിബുറുള്ളു പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സമീപിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ മുത്തിനബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ദുല്ലനിയല്ലാ 
ഇലാഹായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം എളുപ്പത്തിൽ നേടാൻ പറ്റിയ പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വചനം നിങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരണം അതോടൊപ്പം അടിമകൾക്ക് അത് എളുപ്പവുമായി മാറണം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ധാര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റിയ വചനം നിങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരണമേ എന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരമകൻ അലി അറിയല്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകൻ ഹബീബ നബിതങ്ങളുടെ മരുമകനാണല്ലോ അലി അറിയല്ലാഹോൻ അലി അബിന് അബിത്വാലിബ തങ്ങൾ ഹബീബ നബിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമല്ല ജല്ല ജലാലായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വചനവുമാകണം അങ്ങനെ ഒരു വചനം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരണം ഉടനെ ഫക്കാല റസൂലുള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അതിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ും അത് രഹസ്യമായും ചെയ്യണം പരസ്യമായും ചെയ്യണം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും വിക്കർ ചൊല്ലുക അത് പതിവാക്കുക അതിന്റെ മേൽ ദാഹിമാവുക ഉടനെ ഫക്കാല അലിയുൻ അലിയുറുമിയല്ലാഹുവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ആളുകളൊക്കെയും അങ്ങനെ വിക്കർ ചൊല്ലുന്നവരല്ലേ അതിന്റെ ഫമില് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ ഇന്ന ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു തരാം അങ്ങയുടെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത ആളാണല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു തരണം അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിക്രിന്റെ കാര്യം അതിന്റെ ഫലായി എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അത് പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങ് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും അറിയിച്ചു തരൂ മുമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്ക മുമ്മിനെ ഈ പറയുന്നതിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ള മുമ്മിനെ അലിയാര് തങ്ങളോട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തും മഹിയാലി നിർത്തലിയെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഞാനും ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളും ഉച്ചരിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വചനം ഈ വചനമാണ് ഇത് വർദ്ധിപ്പിച്ചോളൂ ഇത് പിശാജിൽ നിന്ന് പരിചയാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധർമാനിൽ പലതവണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇല്ലയുടെ മഹത്വം കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ഇത് പറയാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പറയണം അപ്പോഴാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹു വിധി നൽകുമാറാവട്ടെ ഇതേ നിലയിൽ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അബ്ബേ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി ഒരു വിക്കറ് ഒരു ദുവാ നീ പഠിപ്പിച്ചു തരുവോ അപ്പോഴും ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ലാഹയില്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 
അബൂസൈദിനിവേദനം പറഞ്ഞതാണ് മഹാനായ കലീമുള്ളോട് പറയുന്നു എനിക്കൊരു കാര്യം നീ പഠിപ്പിച്ചു തരണം നിന്നെ സ്മരിക്കാൻ നിനക്ക് വിക്രായി ചൊല്ലാൻ എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിന്നോട് കാര്യമായി നിനക്ക് ദ്വാ ചെയ്യുകയും വേണം അതിനാവശ്യമായ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വചനം എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണം അള്ളാഹുവിനോട് മുസാനബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കാല ഇലാഹായറബിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് മുസാനബിയെ നിങ്ങൾ എന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചോളൂ വർദ്ധിപ്പിക്കണം കാല ഉടനെ മഹാനായ മുസാനബിയുടെ മറുപടി അള്ളാഹുവെ ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും പറയുന്നതല്ലേ ഇതിനെന്ത് പുതുമ ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നതല്ലേ അപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി ഇല്ലാഹയെ നിങ്ങൾ ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി പ്രത്യേകമായി എനിക്കൊരു ദിക്കറ് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നതല്ലേ ഞാൻ നിന്റെ കലീമല്ലേ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഒരു വചനം എനിക്ക് നീ പറഞ്ഞു തരണം കാലാഹുവിന്റെ മറുപടിയാഫത്തിൻ എന്ന വചനത്തിന്റെ മഹത്വം എത്രയാണെന്നാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ആകാശഭൂമികളൊക്കെ ത്രാസിന്റെ ഒരു തട്ടിലും ഈ വചനം ത്രാസിന്റെ മറ്റേ തട്ടിലും വെച്ചാൽ എന്ന വചനത്തിനായിരിക്കും ഭാരം കൂടുതലെന്ന് ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മഹാനായ മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അറിയിച്ചുവെന്ന് അഷറഫുൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു ഈ പരിശുദ്ധ റമലാനിലൊക്കെ അത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് വിധി നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാത്തിനും ഈ വിക്ര പരിഹാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികളോ ടെൻഷനുകളോ അസ്വസ്ഥതകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടങ്ങിയ വിക്രിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടെൻഷനുകൾ അസ്വസ്ഥതകൾ വരുമ്പോൾ മുത്രസൂൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന വിക്രേത ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം 
ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഒരു പ്രയാസം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാക്കങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ഉദ്ധരിച്ച ഹദീ സാധിത് ഏതെങ്കിലും വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതതിന് പരിഹാരമാണ് ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ആ ഹൈറ് നമുക്കും ലഭിക്കും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പരിപൂർണ ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ ചൊല്ലണമെന്ന് മാത്രം ണം പരിശുദ്ധ റമലാനൊക്കെയാകുമ്പോ എത്രയാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഖുർആാനോദാറ് എന്തെല്ലാം അൽക്കാറുകൾക്കാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറ് പക്ഷെ മുഖ്മിനെ അതൊക്കെ ഹൃദയമറിയാതെയായാൽ അതിന്റെ ഫലം കുറഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ മഹാനായ അബൂഹുറുഹു പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരിക്കൽ മുത്തിനബിയോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അങ്ങയുടെ ഷഫാഴത്ത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക ഉടമ സൂറുള്ള പറഞ്ഞു അബൂഹുറ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായി നിന്നിൽ നിന്നുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ നിനക്ക് വിജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ അത്രയും വലിയ താല്പര്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിന്നിൽ നിന്നുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ ആ ചോദിച്ചയാളെ ഒന്നാട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഒരു പ്രചോദനം നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഈ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ിയാമെന്നാളിൽ എന്റെ ഷഫായത്ത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ലഭിക്കുന്നത് നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ എന്ന വചനം അത് ഉരുവിടുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തവരാരോ അവരാണ് ഇലാഹായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ആദ്യമായ എന്റെ ഷഫായത്തിന് അർഹരാകുന്നതെന്ന് മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹി വസല്ലം ചുരുക്കത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ പരിശുദ്ധമായ ഈ റമലാനിൽ ഞാൻ എന്റെ മുമ്മിനിയങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ റമലാനിൽ പിശാചിന അള്ളാഹു ബന്ധിക്കും അവന് നിയന്ത്രണമുണ്ടാക്കും എന്നാൽ പിശാജ് മറ്റു മാസങ്ങളിലൊക്കെയായി പല തിന്മകളും നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിഷ്ഫലമാക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പരിചകളിൽ ഒന്നാണ് അത് തന്നെയാണല്ലോ അശ്വതല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ റമലാനിൽ ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് അസ്തഫിറുള്ള എന്നാണ് ഇസ്തിറഫാർ ഇതും പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്ന വചനമാണെന്ന് മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഫാറിനെയും നിങ്ങൾ മുറുക പിടിക്കണം ഇത് രണ്ടും പരമാവധി നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറയുന്നത് പരമാവധി അക്ഷരശുദ്ധിയോടുകൂടെ തന്നെ അത് ഉച്ചരിക്കണം റൈന് പുള്ളിയുള്ള റൈനിന് പകരം അത് ഐനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും ഒക്കെ മാറിപ്പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ 
استغفر استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ഈ വചനം എത്ര കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പത്തിൽ നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രയും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലേണ്ടതാണ് ലാഹുവെ തൗഫീക്ക് നൽകണമേ തമ്പുരാനെ പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്നിനെ മനസ്സറിഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥമായി ഇത് ചൊല്ലുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയം എല്ലാ കറകളും നീങ്ങി ശുദ്ധിയുള്ളതായി മാറും ഓരോ വചനത്തിനനുസരിച്ചും കറകൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇന്നൽ മുന ഒരു മുൻമിൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ഹറാമ് കണ്ടു ഒരു ഹറാമ് കേട്ടു ഒരു ഹറാമിലേക്ക് നടന്നു ഹറാമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അതവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കറുത്ത ഒരു പുള്ളിയായി മാറും ഹൃദയത്തിൽ കറുത്ത ഒരു പുള്ളിയായി മാറും അവൻ തൗപ ചെയ്തു മനസ്സറിഞ്ഞ വചനമുച്ചരിച്ചാൽ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് സകുല കൽബുഹു ആ കറകളൊക്കെയും നീങ്ങിയിട്ട് അവന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകും അവന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകും അല്ല അതേ കുറിച്ചൊന്നും അവൻ ചിന്തിച്ചില്ല ദോഷത്തിന്റെ കറകൾ അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരും അവന്റെ തെറ്റുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഹൃദയത്തിലെ കറുത്ത കറകൾ അതങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് ഹൃദയമാകെ മൂടുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതിക്കുകയില്ല ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ വെളിച്ചമെത്തുകയില്ല റബ്ബിന്റെ നൂറു തജല്ല് ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ ഹൃദയം വിശാലമാകുന്നത് ആ നൂറ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്പർശിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ ദോഷത്തിന്റെ കറകൾ കൊണ്ട് ഹൃദയം മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നൂറുത്ത ചെല്ല് ഹൃദയത്തിൽ പതിക്കുകയില്ല അതിന്റെ ഫലമായി നല്ല ചിന്തകളും നല്ല താല്പര്യങ്ങളും നല്ലതിനോടുള്ള എല്ലാവിധ ആഗ്രഹവും അവന് ഇല്ലാതെയാകുമെന്ന് അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും ഒരു ഭയം ചെയ്തു പോയ ദോഷത്തിന്റെ പേരിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഭയം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എത്രത്തോളം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം പിടപിടക്കും അയാളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നൽ മുന ഒരു മുഗ്നായ മനുഷ്യൻ അവനവന്റെ ദോഷങ്ങളെ കാണുന്നത് ഒരു വലിയ പർവ്വതത്തിനോട് ചേർന്ന് അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നവനെ പോലെയാൻ ആ പർവ്വതമാവട്ടെ എപ്പോഴും അവന്റെ മേലിലേക്ക് മറഞ്ഞു വീഴാം അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് വീഴാം ആ നിലയിലുള്ള പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഭയണ്ടല്ലോ ഒരു വേചാറുണ്ടല്ലോ ഒരു വപ്രാളുണ്ടല്ലോ അതുപോലെയാണ് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനിൽ നിന്നൊരു തെറ്റ് വന്നാൽ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവേ ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ റബ്ബന്നെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കുമോ വലിയ പരീക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ അകപ്പെട്ടു പോകുമോ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമോ നരകത്തിലെത്തിപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം നിരന്തരമായി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ വൈനൽ ഒരു ഫാജിറായ മനുഷ്യൻ ഒരു തമ്മാടി അവൻ അള്ളാഹുവും വിഷയല്ല ദീനും വിഷയല്ല മുത്തിനബിയും വിഷയമല്ല അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ അവനവന്റെ ദോഷങ്ങളെ കാണുന്നത്
അതവന്റെ മൂക്കിന്റെ പരിസരത്തിലൂടെ പറന്നു പോയ ഒരു പാറ്റയെ പോലെ ഒരു ഈച്ചയെ പോലെ ഒരു ഈച്ച നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ മുന്നിലൂടെ പറന്നു പോയാൽ ആരതിനെ പരിഗണിക്കുന്നു ആരത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആരാണ് പതിരു ഗൗരവമായി കാണുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇതേ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ഒരു തമ്മാടിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തെറ്റിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല നമ്മൾ ഹൃദയം നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി തൗപ ചെയ്ത് ഹൃദയം പൂർണ്ണ ശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു ഭയമായി ഒരു അസ്വസ്ഥതയായിട്ട് നമുക്ക് ഫീല് ചെയ്യും ഇതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല വെളുത്ത ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചു അലക്കി തേച്ച യാതൊരു ചടി ചളിയോ പൊടിയോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒരു റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു പെട്ടെന്നൊരു വാഹനം കടന്നു പോയി നമ്മുടെ ആ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് ചളി തെറിച്ചാൽ വല്ലാത്തൊരു ഈർഷ്യത നമുക്കുണ്ടാകും ആ ഡ്രൈവറോട് വല്ലാത്തൊരു ദേഷ്യം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും എന്റെ കാര്യം ഈ വസ്ത്രം അത്രയും ശുദ്ധിയുള്ള വസ്ത്രമാണ് അതിൽ യാതൊരു അഴുക്കുമില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നാൽ ദിവസങ്ങളോളം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള പരിസരങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ധരിക്കുന്നൊരു വസ്ത്രം അതിലൊരുപാട് അഴുക്കുണ്ട് ഒരുപാട് ചളിയുണ്ട് ആ വസ്ത്രവുമായി റോട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴാണ് ഒരു വാഹനം കടന്നുപോയി ആ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് തളി ചളി ധരിച്ചു എന്നാലോ എന്നാൽ നമ്മളത് പരിഗണിക്കൂല അതൊരു പ്രശ്നാക്കൂല എന്നതുപോലെയാണ് മിനെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥയും വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിക്കണം ഹൃദയത്തെ പൂർണമായി ശുദ്ധിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഹൃദയമേ മത്സരത്തിന്റെ പത്തിൽ നീ ശുദ്ധിയാക്കണമേ അള്ളാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ശ്വാസികളോട് നിങ്ങൾ പറയണം തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് അതിക്രമം കാണിച്ചവരെ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് അതിക്രമം കാണിച്ചവരെ എത്ര വലിയ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആശമുറിയരുത് നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത് നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് നിങ്ങൾ കഥ മാപ്പാക്കി തരും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മനസ്സോടുകൂടെ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങണം തൗബ ചെയ്യണം എന്താ തൗബ തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗബ എന്നാൽ റുജോയിൽ അള്ളാഹി താല വിശ്വരൂപില്ലാത്തിയ അൻ കുല്ലിമായി ഉറമ്മു ഷറ അൻ ഹൗഫം മിൻ അള്ളാഹി താല ഒത്തഴലിമല്ലഹു ഷറയിൽ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്തെല്ലാം തിന്മകളുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഖേദിച്ച് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുക അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് മടങ്ങുക റബ്ബിനു വേണ്ടി മടങ്ങുക ചില ഷർട്ടുകളോട് കൂടെ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ഇനി ആ തെറ്റിലേക്ക് പോകില്ലെന്ന ദൃഢവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ വേദനിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക അത് ഹൗഫം മിൻ അള്ളാഹി താല അള്ളാഹിനെ പേടിച്ചിട്ടാവണം അല്ലാതെ നമ്മൾ തെറ്റ് നിർത്തി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് തോബയാകില്ല മദ്യപാനിയായ ഒരാൾ മൂക്കറ്റം കുടിക്കും ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കരുത് മദ്യപിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കഥ കഴിയാനായിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ പേടിയിൽ അയാൾ മദ്യപാനം നിർത്തി അത് തോബയാകില്ല സാധാരണ സിനിമയും സീരിയലും കാണുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെന്തോ അസുഖം പിടിപെട്ടു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ടി വിയിലേക്ക് നോക്കരുത് ഇനി സിനിമ കാണരുത് ഇനി നിങ്ങൾ സീരിയൽ കാണരുത് അതോടുകൂടെ അത് നിർത്തി എന്നാൽ അതിന് തൗബ എന്ന് പറയൂല തൗബയാവണെങ്കിൽ 
ജല്ല ജനാനായ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ട് റബ്ബിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടാവണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ മൂന്നി നിങ്ങൾ ഈ റമലാനിൽ ഇസ്തിഗഫാറിന്റെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ പരിശുദ്ധമായ ഒരു വചനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം സയ്യദുൽ ഇസ്തിഗഫാർ എന്ന മുത്തറസൂൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇമാം ബുഹാരി ഉള്ള അള്ളാഹുവൻ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം അത് നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിനങ്ങളിൽ ധാരാളമായി ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഏതാണ് സയ്യദുൽ ാണ് ഇങ്ങനെ പറയലാൻ എങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട <laughs> മോമിനീങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മഹസുറത്തിന്റെ പത്തിൽ ഈ സയ്യദുൽ ഇസ്തിഫാറ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത റമലാൻ പതിനാറിന് ശനിയാഴ്ച നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നൂറ് തവണയെങ്കിലും ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഇത് ചൊല്ലി തീർക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ തേടുകയാണ് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ തേടുകയാണ് നിൻ ശല്യമാസനോ ഞാൻ ചെയ്ത തിന്മകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിന്റെ ഷെറുകളിൽ നിന്ന് എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വന്നു പോയ ഷെറുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുകയാണ് അബൂ ഉലക്കാബിഞ്ഞാത ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ ആരുമില്ല റബ്ബേ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുകയാണ് എനിക്ക് പൊറത്തു തരണം റബ്ബേ നീ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഞാമത്തുകൾ എത്രയാണ് അതിനൊന്നും പലപ്പോഴും നന്ദി കാണിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാനത് സമ്മതിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണമേ അള്ളാ ഇതാണ് സയ്യദുൽ ഇസ്തിഫാറ് ഇൻഷാ അള്ളാ ഇത് നമ്മൾ ചൊല്ലണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഇത് ചൊല്ലണം പരമാവധി പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ ഈ മൗസുരത്തിന്റെ പത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ സയ്യദുൽ ഇസ്തിഫാറ് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ പവിത്രമായ ഈ സന്ദേശം ആവുന്നവരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇത് ആഹ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കി തരട്ടെ അങ്ങനെ അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നൂറ് തവണയെങ്കിലും സയ്യദുൽ ഇസ്തിഫാറ് ഈ മൗസുരത്തിന്റെ പത്തിൽ ചെല്ലാത്തവരായി നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാവരുത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവന്റെ ഞാമത്ത് നമുക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തരട്ടെ എന്നിട്ട് മുത്തറസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏവിക്കുറുൽ 
ഒരാൾ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ വിക്രിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടത് വിശ്വസിച്ചു ചൊല്ലിയാൽ അങ്ങനെ അമ്മ അയാൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു കബുര അയ്യും സിയാ വൈകുന്നാരമാകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാൽ അയാൾ സ്വർഗക്കാരനായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക് ഒന്നിങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ സയ്യദുൽ ഇസ്തിർഫാറെ രാവിലെ നമ്മൾ ഒരു തവണ ചൊല്ലിയിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അഹിലിൽ ജന്ന അവൻ സ്വർഗക്കാരനായിരിക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഥവാ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ അവനെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലേ എല്ലാ വിധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അമൻ കാലഹാമിനല്ലേ രാത്രിയാണ് ഒരാളാ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഫാറ് ചൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ചൊല്ലുന്നത് വഹുവമൂക്കിനും വിഹാ അതിൽ പൂർണമായും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രഭാതമാകുന്നതിന് മുമ്പയാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അവൻ സ്വർഗക്കാരനായിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു വിധി തരട്ടെ റമലാൻ കഴിഞ്ഞാലും എന്നും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മിനിമം ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ സയ്യദുൽ ഇസ്തിഫാറിൽ ആദ്യമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ിയാലെന്നെന്നും കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നാൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അവനെ കരകയറ്റും എല്ലാവിധ ടെൻഷനുകളും അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കും അവൻ വിചാരിക്കാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അവൻ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെയും നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം പലരും ഇന്ന് വലിയ ഭീഷണിയിലാണ് വലിയ ആശങ്കയിലാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്റെ കാര്യം കാര്യം ഇതന്നെ സാമ്പത്തിക വരുമാന മാർഗങ്ങളൊക്കെ മുടങ്ങി പലപ്പോഴും പലർക്കും ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ വയ്യ വലിയൊരു ആശ്രയമായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗൾഫ് ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾ അവരിലൂടെ വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ വാതിലുകളൊക്കെ അടയുകയാണല്ലോ പ്രവാസികളൊക്കെ വഴിക്ക് വഴിയായി വരികയാണല്ലോ ഇനി എന്ത് എന്നൊരാശങ്ക നമ്മളെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ട് വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് പലരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആശങ്കപ്പെടണ്ട അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിക്ക് ഇസ്തിഫാറിൽ ആദ്യമാക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ ആശങ്കയുടെ വർത്തമാനങ്ങളല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങൂ ഇസ്തിഫാറിൽ ആദ്യമാക്കിയാൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാവും എല്ലാ ടെൻഷനുകളും തീർന്നു കിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത വഴിക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരികയും ചെയ്യും പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു റാഹത്താക്കി തരട്ടെ അത് ഇൻഷാല്ല ശനിയാഴ്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നൂറ് തവണയെങ്കിലും സയ്യദുൽ ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലണം അതോടൊപ്പം കമ്മലാൻ പതിനേഴ് മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ മഹിതമായ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു മജിലിസിനൂറെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാവരും ചൊല്ലി തീർക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ശനിയാഴ്ച അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റാഹത്താക്കി തെരുമാറാവട്ടെ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ പരമാവധി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ദീനി സംരംഭം ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്ന വിവരം എല്ലാവരെയും അറിയിച്ച് എല്ലാവരെയും ഈ ദുബായിൽ ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ദുബായിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുമല്ലോ ഇളയിൽ പറപ്പൂർ എത്തിയങ്കാനയും അതോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുമായി വലിയ ഒരു സംരംഭം അലഹമില്ല വളരെ നല്ല നിലയിൽ അവിടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉള്ളതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനവും ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കരുതൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നടത്തണം ഇൻഷാ അള്ളാ 
എല്ലാം വലിയ മുതൽ കൂട്ടായി മാറും അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ ഒരുപാട് മിനിങ്ങൾ നിരന്തരമായി ദുവാ ചെയ്യണം ദുവാ ചെയ്യണം അവർ പറയും അവരെ ഓരോ മെസ്സേജുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മക്കൾ സാലിഹ്യങ്ങളാകാൻ വീടും സ്ഥലമില്ല പ്രയാസത്തിലാണ് വീടിന്റെ കാര്യം വാഹത്തായി കിട്ടാൻ വിവാഹപ്രായം വിവാഹപ്രായം എത്തിയ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ സലാമത്തായി കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പലരും പലരും പല പ്രതിസന്ധികളുടെയും പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവാസികളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഹൈറായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി രോഗങ്ങൾ ഷിഫിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മരടപ്പെട്ടവർ വേണ്ടി ബാപ്പാ ഉമ്മ അവരുടെ കാണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ് ആ മാസമാണ് പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചു എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പരിപൂർണമായും റാഹത്താക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കടമേരി റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റഷീദ് പനവരം എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബർ ജീവിതം സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ബന്ധുജനങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഇരുപത് തഹലിയിൽ ഒന്നിച്ചു ചൊല്ല ചിരിച്ച് മരണപ്പെടാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ദുനിയാവിലും മാഹറത്തിലും അനുഭവിക്കാൻ അള്ളാഹു വിധി നൽകട്ടെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ സ്വഭാവ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ ഒക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കൈകളൊക്കെ ഉയർത്തി പിടിച്ചോളൂ അള്ളാഹു ഇജാപത്തോടുകൂടെ പിരിയാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اله يا رب اي سمرم بن صالحا يا ملائي سيغريك نما الله وان بويا دوشങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്കും ആപാകി തരണമ അല്ലാഹ ദോഷത്തിന്റെ കറകൾ കൊണ്ട് മലീമസമായ കൽബുമായ കബറിലെത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വരുത്തരുതേ തമ്പുരാന് അബ്ബേ പലവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് പ്രഷറും പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും കൈകാലുകളുടെ വേദനയും തരിപ്പും കടച്ചിലും കാഴ്ചക്കുറവ് കേൾവിക്കുറവ് വയറ് സംബന്ധമായ ഹാത്ത് സംബന്ധമായ കിഡ്നി സംബന്ധമായ ബ്രെയിൻ സംബന്ധമായ നാടി നരമ്പുകൾ സംബന്ധമായ അസ്ഥികൾ സംബന്ധമായ മൂത്ര സംബന്ധമായ അലർജി സംബന്ധമായ മാനസികമായ പൈശാചികമായ സിഹർ സംബന്ധിയായ പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ എത്രയെത്ര മോമിനിങ്ങളാണ് ദുവാ ചെയ്യണം ദുവായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ റാഹത്തിലാക്കണമേ അള്ളാ പരിപൂർണ ശിവ നൽകണേ അള്ളാ 
ഇന്ന് ലോകം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവനെ കാവൽ നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് വീടാവാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ജോലിയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ പേരിൽ ദുവ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാം നീ റാഹത്താക്കണേ തമ്പുരാനെ സലാമത്ത് നൽകണമേ അള്ളേ ഞങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും നാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും നാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ മരണപ്പെട്ടവർ കബറിലാണ് കബറിന്റെ കഥ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല സ്വർഗത്തോ പാക്കണമേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് വിധിക്കണേ അള്ളാ നരകം ഹറാമാക്കണമേ അള്ളാ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഫുലുല് കൊണ്ട് ജൂത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫിർദൗസ് നൽകണേ അള്ളാ ആമീന ിങ്ങളെ ഈ പുണ്യപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ദുബായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അടുത്ത പരിപാടി ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ശനിയാഴ്ച പത്ത് മണിക്കായിരിക്കും ദുബാവസീയത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു